നമസ്കാരം റേസ് ട്വീനിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് അടുത്ത റിവറാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിലെ ബ്രഹ്മപുത്രയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഗംഗയെ പറ്റിയിട്ടും ഇൻഡസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മാപ്പ് ഒന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ ഒരു മാപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സും നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണിത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഞാനിങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മാപ്പ് മൊത്തവും എടുത്ത് കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്കിത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഞാനിങ്ങനെ മാത്രം വരച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് ആരാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയാവുന്നവരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ നേപ്പാൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേപ്പാൾ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം നേപ്പാളുണ്ട് നേപ്പാളിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സിക്കിമുണ്ട് ലിറ്റിൽ ബ്രദറായ സിക്കിമുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഭൂട്ടാൻ എന്നുള്ള രാജ്യമുണ്ട് ഭൂട്ടാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് കാണാം അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ആസാം കാണാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആസാമിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് മേഘാലയ കാണാം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ചെറിയ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് ത്രിപുരയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് മിസോറാമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് മണിപ്പൂറുണ്ട് മണിപ്പൂറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നാഗാലാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്രയെ പറ്റി പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സും മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ബംഗ്ലാദേശ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയ സിക്കിം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം മേഘാലയ ത്രിപുര മിസോറാം മണിപ്പൂർ നാഗാലാ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്ര ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പിക്ചറാണ് അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിൻ്റെ ഒറിജിൻ നോക്കിയ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്ന നേപ്പാളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചൈനയുണ്ട് ഓക്കെ ചൈനയിൽ നിന്നുമാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ടിബറ്റിലെ മാൻസരോവർ ലേക്കിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ചിമയുട്ടൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ചൈനയിൽ നിന്നുമാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ ടിബറ്റിലെ ചിമയുണ്ടൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ടിബറ്റിലൂടെ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ടിബറ്റിൽ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സാങ് പോ എന്നാണ് അതായത് ടിബറ്റിൽ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സാങ് പോ ഓക്കെ ടിബറ്റിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ത് സാങ് പോ അപ്പോൾ ടിബറ്റിലെ മാനസ സരോവർ ലേക്കിന് അടുത്തായിട്ടുള്ള ചിമയുട്ടൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ചൈനയിലൂടെ കുറേ ദൂരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഞ്ചരിക്കുന്നു ചൈനയിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ സാങ് പോ എന്നാണ് എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കയറുന്നത് നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഈ റിവറിന് ഒരു പേരുണ്ട് അതാണ് ദിഹാൻ ഓക്കെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്രയെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ദിഹാങ് എന്ന് അപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആസാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആസാമിൽ ഇതിനെ ദിബാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അപ്പോൾ ആസാമിലാണ് ഈ റിവർ ശരിക്കും ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ആസാമിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആസാം വഴി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു റിവർ വരുന്നുണ്ട് അത് ആ
ആസാമിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചതിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മാറി ജമുന എന്നായി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കുറച്ച് പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് ചോദിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ചൈനയിലെ സാങ്പോ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ദിഹാങ് ദെൻ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇതെന്തായി ജമുനയായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം ജമുന എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു റിവർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന റിവറിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഗംഗ ബംഗ്ലാദേശിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് പത്മ അപ്പോൾ ഈ ജമുനയും പത്മയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടിച്ചേരുന്നു ഇത് കൂടിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ റിവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇൻ ദി വേൾഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ഡെൽറ്റയുടെ പേരാണ് എന്ത് സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിവർ അതായത് ഈ ഗംഗയും ബ്രഹ്മപുത്രയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റയായ സുന്ദർബൻസ് ഡെൽറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിവർ എവിടെയോട്ട് പോയി എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പോയി അവസാനിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രയെ പറ്റി ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ എളുപ്പമല്ലേ ചൈനയുടെ ചിമയുണ്ടൻ ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ചൈനയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ചൈനയിലെ സാങ്പോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഈ റിവർ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ദ ദിഹാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ദാസാമിൽ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്നു ആസാമിൽ ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലെതിനെ ജമുന എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോഴേക്കും ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബംഗ്ലാദേശിലെ പത്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജമുനയുമായിട്ട് ചേരുന്നു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലേക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് റിവറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ ചെന്ന് ചേരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇൻ ദി വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡെൽറ്റയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെ പറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിൻ്റെ ലോട്ടൽ ലെങ്ത് അറിയേണ്ടി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓരോ റിവേഴ്സിൻ്റെയും ലെങ്ത് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു നയൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലൂടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇന്ത്യയിലൂടെ നയൻ വൺ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇത് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ വൺ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ ഇൻഡസിൻ്റെ ലെങ്ത് പഠിച്ചു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ദെൻ ഗംഗ പഠിച്ചു ടു ഫൈവ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര ടു നയൻ സീറോ സീറോ കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യയിലൂടെ നയൻ വൺ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയെ പറ്റി അറിയേണ്ട റെഡ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെയാണ് റെഡ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഹിമാലയൻ റിവർ ഹിമാലയൻ റിവറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊല്യൂഷൻ കുറവുള്ള റിവറാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സിലെ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള റിവറാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആരാണ് ഗംഗയാണ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ഗംഗയാണ് ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവറാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ഏതാ ഗംഗ അതുപോലെ ഈ റിവറിനെ ആണ് സോർ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോർ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവറാണ് ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് റിവറാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അതുപോലെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഒരേ ഒരു റിവർ മെയിൽ നൈമുള്ള ഒരേ ഒരു റിവർ ബാക്കി എല്ലാം ഫീമെയിൽ നൈംസ് ആണ് ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത് മെയിൽ നൈമുള്ളത് ഇനി ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പഴയ പേരാണ് ലൗഹിത്യ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏൻഷ്യൻ നയമാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഏൻഷ്യൻ നയമാണ് എന്ത് ലൗഹിത്യ ലൗഹിത്യ എന്ന് പ്രാചീന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദി അതായത് ഒക്കുപ്പായി മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക്കുന്ന നദിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം വഹിക
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലോഹിത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലോഹിത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കണ്ടല്ലോ ലോഹിത്ത് ലോഹിത്ത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിബറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ആസാമിലേക്ക് കയറുന്നു ആസാമിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ആരുമായിട്ട് ചേരുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രമായിട്ട് ചേരുന്നത് ഓക്കെ ലോഹിത്തിനെ കണ്ടല്ലോ ലോഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ടിബറ്റിൽ നിന്നും അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് കയറുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ആസാമിലേക്ക് കയറുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആരുമായിട്ട് ചേരുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രമായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ ലോഹിത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ബ്രിഡ്ജായ ദോല സാത്തിയ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്കെ ആസാമിലുള്ള നമ്മുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ബ്രിഡ്ജായ ഭൂപൻ ഹസാരിക അല്ലെങ്കിൽ ദോല സാധ്യ ദോലയും സാധ്യയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപൻ ഹസാരിക ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഈ ലോഹിത്തിലാണ് ലോഹിത് റിവറിലാണ് ഉള്ളത് ആസാമിൽ ഏത് റിവറിന് കുറുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ ലോഹിത് റിവറിന് ാണ് ഇത് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ലോഹിത് റിവറിലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജായ ഭൂപൻ ഹസാരികൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലോഹിത് റിവറിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ ലോഹിത് റിവറിലാണ് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് ഭൂപൻ ഹസാരിക അല്ലെങ്കിൽ ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് ദോലയും സാധ്യയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജാണ് ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ലോഹിത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടിബറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ആസാമിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ബ്രഹ്മപുത്രമായിട്ട് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ ലോഹിത് റിവറിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദോലയും സാധ്യയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ആസാമിലാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെക്കൻഡ് ലോ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ബ്രിഡ്ജ് പറഞ്ഞു മഹാത്മാഗാന്ധി സേതു അത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെയും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോല സാധ്യ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപൻ ഹസാരിക ബ്രിഡ്ജ് ആസാമിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പോഷക നദിയായ ലോഹിതാണ് ഈ ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായാലോ ഇത്രയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോഹിതിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ട്രിബ്യൂട്ടറാണ് ദി ബാങ്ക് ഓക്കെ ദി ബാങ്ക് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയ ലോഹിത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ദി ബാങ്ക് ഓക്കെ ഈ ദി ബാങ്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുമാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആസാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് ലോഹിത്തുമായിട്ട് ചേരുന്നു പിന്നെയാണ് അതെന്തായിട്ട് എന്തുമായിട്ട് ചേരുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രമായിട്ട് ചേരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ദി ബാങ്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് ലോഹിത്തുമായിട്ട് ചേരുന്നു ലോഹിത്ത് ലോഹിത്തുമായിട്ട് ചേർന്നതിന് ശേഷം ലോഹിത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ദി ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസാമിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെ ദി ബാങ്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ആസാമിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിനെ ദി ബാങ്ക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദി ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ലോഹിത്തുമായിട്ട് ആസാമിൽ വെച്ച് ചേരുന്നു അത് പിന്നീട് ബ്രഹ്മപുത്രമായിട്ട് ചേരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട സുബാൻ സിരി എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറിയാണ് സുബാൻ സിരി സുബാൻ സിരി കണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും ടിബറ്റിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തു അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്
ഫോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാജുലി ഐലൻഡ് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് ഏത് റിവറിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും കഴിഞ്ഞു അപ്പം മൂന്ന് ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോഹിത്ത് പറഞ്ഞു ദിബാങ് പറഞ്ഞു സുബാൻസിരി പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് മനാസിലേക്കാണ് ഓക്കെ മനാസ് കണ്ടല്ലോ മനാസം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് മനാസ് നേരെ ഭൂട്ടാനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും അത് ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആസാമിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നു ഓക്കെ മനാസ് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭൂട്ടാനിലേക്ക് കയറുന്നു ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആസാമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നത് അടുത്തത് ടീസ്റ്റ ടീസ്റ്റ സിക്കിമിൽ നിന്നുമാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടീസ്റ്റ കണ്ടല്ലോ സിക്കിമിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കയറുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലെ ജമുനയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടീസ്റ്റ ടീസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിവറാണ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ടീസ്റ്റ അപ്പോൾ ഈ ടീസ്റ്റ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് സിക്കിമിൽ നിന്നുമാണ് സിക്കിമിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടീസ്റ്റ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നും അത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ആയിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ചിട്ട് ജമുനയുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു സിക്കിമിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവറാണ് ഈ ടീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്കിമിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവറാണ് ടീസ്റ്റ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ലോഹിത്ത് കണ്ടു ലോഹിത്ത് ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശ് വഴി ആസാമിലേക്ക് കയറുന്നു ആസാമിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് ഭൂപൻ ഹസാരിക ലോഹിത്തിലാണ് ലോഹിത്തിന് കുറുകെയാണ് ലോഹിത്ത് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറിയായ ലോഹിത്തിന് കുറുകെയാണ് ഈ ഭൂപൻ ഹസാരിക എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ദോലായും സാധ്യയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് ദോല സാധ്യ ബ്രിഡ്ജ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ ദിബാങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ദിബാങ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നും അത് ആസാമിലേക്ക് പോകുന്നു ആസാമിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ലോഹിത്തുമായി ചേരുന്നു എന്നിട്ട് അത് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടത് സുബാൻസിനിയാണ് സുബാൻസിനി ടിബറ്റിൽ നിന്നും ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആസാമിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ റിവറൈൽ ഐലൻഡ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് മാജുലി മാജുലി എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലാർജസ്റ്റ് റിവറൈൻ ഐലൻഡ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് റിവർ ഐലൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും കൂടിയാണ് മാജുലി സർബാനന്ദ സോനോവാളാണ് ഇതിനെ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയ മനാസ് ആണ് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭൂട്ടാൻ വഴി ആസാം ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ചേരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ടീസ്റ്റ ടീസ്റ്റ സിക്കിമിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിൽ നിന്നും അത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് എഴുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര അതായത് ജമുനയുമായിട്ട് ചേരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലെ ജമുനയുമായിട്ട് ചേരുന്നു അപ്പോൾ ടീസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം സിക്കിമിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവറാണ് ടീസ്റ്റ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗംഗ പറഞ്ഞപ്പോൾ നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ പറഞ്ഞായിരുന്നു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാദിയെയും ദുബ്രിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു അലഹബാദും ഹാൽദിയും ഓക്കെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഹാൽദിയും ആയിരുന്നു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ വൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു ആരൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാദിയും ദുബ്രിയും ഓക്കെ സാദിയും ദുബ്രിയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു സാദിയ ആൻഡ് ദുബ്രി സാദിയും ദുബ്രിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നാഷണൽ വാട്ടർ വേ ടു അത് ഏത് റിവറിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓക്കെ നാഷണൽ വാ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ വാട്ടർ വേ